Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje é um pouquinho da roça aqui para o nosso canal, o canal amigão Ailton Moraes. Eita, coisa boa! Com meu amigo Antônio, mais uma vez aqui, mestre cozinheiro. Esse é mestre na cozinha. Então eu trouxe ele hoje para levar para vocês um feijão com serraia, gente. De um jeitinho diferente, a gente vai incrementar vai alguma coisinha diferente né? hoje. Trazer esse mato aqui, ó. Para muitos é mato, para nós é comida. É comida e dá Eita boa. Eita coisa boa. Eu aprendi a comer isso aqui com 5, 6 anos de idade. Papai ia para a roça, né? Junto com os irmãos, junto com as irmãs. Eu ia só para comer a marmita. Não ia trabalhar, não. Meus irmãos iam trabalhar. Ia para arrancar feijão, ia para quebrar milho. E achava, né? No meio da roça, esse mato gostoso chamado serraia. Trazia para casa, né? Mamãe cuidava, é só lavar, uhum. fazia aquele feijãozinho gostoso e aí picava lá dentro. Fica uma delícia, né? Então hoje, para matar um pouco essa saudade e levar um pouquinho dessa cultura para você, feijão com serraia, eu resolvi chamar o Antônio, né? Para dar ainda uma modernizada, porque Uau. hoje a gente vai fazer uma graça aqui, ó. Olha o que eu estou preparando para o feijão com serraia. O que dizem olha aí, enjoada, o que dizem defumado e olha só, jureia defumado. Monte Belo, Minas Gerais. É um dos melhores defumados do mundo, gente. Muita qualidade. Olha isso aqui. Isso aqui também é uma marca maravilhosa que a gente representa aqui. Vamos tentar abrir aqui. Ajuda aqui, Antônio. Vamos lá. Mostrar para o povo. Ó. É uma marca maravilhosa na linha. É, a gente vai colocar, né? Fazer uma graça e colocar isso, ele inteiro. inteiro. Vai inteiro vai no meio desse junto feijão. com o feijão. Inteiro. Eita, inteiro. Nossa. Maravilhoso. Isso aqui é um joelho de porco. Prontinho, já temperadinho, prontinho para assar, prontinho para pôr no meio de um feijão. E Perfeito. qualidade sobrando aqui. E olha, vai, vai colocar uma cenourinha uma também. Uma cenourinha, com então, certeza. Tá aí. Um salzinho temperado, um salzinho maravilhoso temperado, também. Aqui. E olha aí, vai temperar Pode com a manteiguinha, uma manteiguinha, água na boca. Sensacional. Essa é a melhor manteiga do mundo. Do mundo. E claro que o principal está aqui, gente. Vamos dar um destaque, né? Com Senão, eu não estou ficando para trás. Certeza, não, está é. aqui. O destaque é a serraia. Será que o pessoal o conhece resto é um... a serraia? É, quero saber quem de vocês aí conhece. E tem uma pessoa aí que vai comentar. É. Cidinha Ribeiro. Comeu Ela muito vai. esse aqui. <risos> Eita, nós. Olha, o filho do Antônio Ribeiro. Lá, lá no, no Espírito Santo. Quanta serraia até arrancada lá no terreno dela. Muitas vezes, né? O papai plantava lá no terreno do pai dela. E ali a gente colhia muito. Né? Maravilha. Aí que maravilha. Então comente aí, Cidinha. Olha só. Maravilha, gente. Tudo isso aqui é bom. Mas é bom mesmo. Aí o Antônio vai dar essa melhorada, né, Antônio? Ah, não ficar... tem como melhorar isso daqui. É. é um produto de Deus, é maravilhoso. É maravilhoso, é natureza. Vai você só vai deixar ele, deixar ele mais gordo. Isso. Eita, gostosura, gente. Então, hoje a gente vai fazer essa maravilha aqui juntinho com vocês. E lembrar vocês também, ó, tudo que a gente apresenta aqui no canal, eu vou deixar um WhatsApp aqui, ó, na palma da minha mão aqui para vocês. Vocês podem falar com a nossa produção. Claro que a gente leva aí na sua casa. Faz um contato com a nossa produção por esse WhatsApp aqui, ó. Aí você vai poder comprar tudo o que vocês quiserem. Porque tudo o que é bom, mas é bom mesmo, nós temos a nossa loja online. É a loja Amigão Ailton Moraes, que faz parte aí do canal. E a gente vai seguindo juntinho com vocês. Antônio, agora Maravilha. eu vou passar a bola aí, que é com você, hein? Vamos lá. A gente vai preparar a serraia, vai lavar ela, dar uma picotada na mão mesmo, não precisa de faca. Acho que fica até mais bonito, mas sustançoso dentro da comida. E aí a gente vai fazer uma refoga com a, o kit feijoada, entrar com o alho, a cebola, o sal temperado e depois a gente joga o feijão e deixa. Levantou fervura, a gente entra com essa belezura aqui. E aí é só ter paciência, produção, que daí a comida vai sair. <risos> Eita, nós! <risos> vamos que vamos? Vamos embora. Bora cortar Eita, essas cara. coisas lindas aqui. Pessoal, uma pausa rapidinha no nosso vídeo para agradecer o carinho de vocês que nos assistem, de vocês que nos compartilha e, claro, agradecer você, que deixa o valeu para nós de uma forma financeira, a você que é membro do nosso canal, que nos ajuda mensalmente aí nessa contribuição e agora o canal criou uma forma mais fácil de você nos ajudar. Tem aí abaixo um Pix, tem também o um QR Code, 
para você também poder nos ajudar a buscar mais cultura e, claro, a poder viajar esse mundão de meu Deus, trazendo muita coisa boa. Fica aí a seu critério, fica aí a sua vontade de nos ajudar. O importante é que você esteja aí, juntinho com a gente, nos assistindo. Vem com nós! Isso aí, pessoal. Agora a gente vai partir para a panela para começar a refogar as coisas. Bora lá! Vou colocar essa banha maravilhosa, tá? Que vai ser a base do nosso refogado. Trazer muito sabor lá da região do nosso amigo Ailton Moraes. Mistura para feijoada, bacon, linguiça e o menino do sítio do pica-pau amarelo, o rabicó. Bora dar essa refogada aqui. Bem de leve, não precisa refogar muito, tá? Para não subir aquele gosto forte da, da linguiça. Para ela ficar bem, só mesmo a, a defumação dela, bem leve. Só o cheirinho. Só o cheirinho, só perfumar o nosso feijão. Tá, vamos jogar uma cebolinha aqui. Ó, chiado. Ei, barulhinho gostoso. Não tá dando nem fome. Eita, já tá quase na hora, né? Eita, cheiro bom que tá ficando. Vamos pôr um co cominho, vai dar um saborzinho especial. Ei, Cominha danada, Ah, né? eu trouxe também pra você o cheirinho verde. Ah, você é o Daqui melhor. Daqui a pouquinho vai ter o um cheirinho verde aí também. Olha isso. Maravilha, delícia. Temperinha é sempre bem-vindo. Tem receita? Não precisa, gente. Faz do jeito que você gosta. Ah, eu não gosto de cominho, não põe cominho. Ah, eu gosto de, de coentro. Põe coentro, vai ficar bom também. Tudo fica bom. Tem que ficar... A melhor comida do mundo é aquela que você gosta. Sem dúvida. Ó, pessoal, agora já deu aquela refogadinha maravilhosa, a cebola já tá transparentezinha. Tá vendo? A linguiça não dourou, é isso que a gente quer, tá? Pra ela conseguir absorver todo o sabor. E agora a gente vai pro feijão que o nosso querido Ailton deixou de molho de ontem pra hoje, tá? Que feijão que é esse? Feijão carioca, tradicional. Oh. Vamos completar com água. Ô Tony, para o pessoal de casa saber, faz diferença a água, a temperatura ambiente, fervendo, não tem nada a ver? Eu gosto de usar a, ela temperatura ambiente ou até fria. Por quê? Se você coloca muito quente, vai cozinhar o feijão por fora e por dentro ele ainda vai ficar duro. Então aquele feijão quando você mexe ele vai desmanchando. Quando você põe para batata, para fazer purê, feijão, sempre água fria. E daí ele vai aquecendo o feijão como um todo, fora e dentro. Então ele fica um padrão de cozimento total. Faz tá? diferença, né? Faz diferença. Tem que fazer isso mesmo, pessoal. Então, estamos aqui, o nosso belíssimo feijão. E aí, cara, ontem eu estava conversando com o nosso amigo Ailton, e ele falou que tem uma cachaça que é lançamento. É lançamento, né? Lançamento. Lançamento. E olha, é a cana bela, gente. Lançou só 200 garrafas. É, então, só 200, ele adquiriu uma e agora eu tenho que dar um jeito de, de conseguir abrir essa garrafa. Por acaso, é aquela ali? Eita, oh! já tá até perto de seis. <risos> Pô, vocês estão arrumando pra mim aí. Essa cachaça tava guardada. Quem que levou pro fogão, hein? A é, produção? Não sei, Eita, não sei. Nós. Aí a gente preparou um, um bilisquinho aqui, ó. Pegou a, a linguiça de fumeiro maravilhosa também. Cadê você? Eita, tá? nossa. A linguiça tá aqui, ó. Tudo de propósito, hein? Pra ver Olha se aí. o Ailton anima de abrir essa cachaça. Aqui. Você pra me agradar. Você sempre. Eita, <risos> nós, que maravilha. Então, claro que eu vou abrir, porque vocês merecem muito mais. Opa, garoto, e, ó, então vamos lá. Vou ó. mostrar, então, vou falar um pouquinho dela aqui para vocês. Tá aqui, a Canabela, beleza. a preferência nacional aí, olha só que maravilha. Isso aqui é um blend, certo? Olha aqui, de inox. Lê para mim, por favor. Inox, jequitibá e amendoim. Ó, inox, jequitibá e amendoim. Foram feitas só 200 garrafas. Uma. Eu tomei lá com a gerente da Nambique, inclusive, a criação foi dela, né? Ela que provou, mas provou vários e vários meses para poder chegar nesse ponto que está aqui. Então ela vai fazer, ela fez esse lançamento aqui. Essa cachaça você encontra lá no Nambique Canabela e na loja Cachaçaria Paribuna em Salisópolis. Porque não tem muitos, são só 200 garrafas, então a gente nem vai trazer para todas as lojas, né? Mas aí no canal, se você quiser, gente, pede para mim que eu mando para você. Enquanto tem, gente, aí vai durar pouco, hein? E vou abrir primeira mão, Opa. então, aqui. Agradecer o carinho da Cleide, né? Que nos presenteou. Pedi para você preparar mais um copinho para mim, fazer Pegando um favor. agora. Que a produção já deixou o copinho no jeito. Ah, a produção é sempre mais ligeira. Olha só, gente, que maravilha tudo isso aqui. 
cachaça pronta para viajar o mundo. Está aqui toda preparada aí com o mapa, tudo certinho. E a qualidade canabela, né? Vamos nós Sempre. então servir para você então, Tony. Como você deu a ideia aí, você vai experimentar um brandezinho ah, aqui agora na é que cachaça. A gente fica apaixonado. Na cachaça prato, ó. Esse, você vai sentir aí o Jequitibá um pouquinho mais aí, que faz toda a diferença aí. Saúde. Olha isso, gente. Um brinde a vocês aí de casa e vamos de canabela. Perfumado, hein? Sensacional, hein? Maravilhoso. É bom demais. É bom, mas é bom mesmo. mesmo. Eu quero aproveitar que eu tô com o copinho na mão aqui, até vou servir mais um golinho aqui para o público de casa e mostrar esse copinho aqui. Gente, olha isso. Isso aqui também, ó. Se você quiser levar para sua casa, tem aí a venda no nosso canal, na nossa loja, né? Olha isso. Madeirinha do Brasil. E aqui, ó. E vem com nós. Gente, esse maravilhosíssimo joelho de porco, tá? Uma defumação muito bem feita. Tá perfeito, tá, gente? Tá macio. Praticamente pronto para o consumo. Pronto, temperadinho já. Maravilhoso. E agora a gente vai presentear o nosso belíssimo feijão com Nossa ele aqui. Nossa senhora, E deixar ele se divertir aí nesse banho de delícias. Já vamos colocar uma cenourinha também. Tá aqui. E agora é deixar ele cozinhar. Lentamente, para a gente não perder o ponto do feijão. Deixar ele... Macio, porém tenro, para comer. Vai estar tá maravilhoso isso, gente. Bora lá. Nosso feijão já está quase cozido, tá? Tá bonitão aqui, ó. O nosso joelho também Eita, já está querendo soltar isso. o ossinho aqui, ó. Que maravilha. O perfume Eita. aqui está sensacional, né? É uma linha. E agora a honra de colocar a serralha maravilhosa que a gente já lavou, picotou na mão para ficar bem rústica mesmo, do jeito que é, tem que ser feito, vai ser do Ailton. Ah, que ele fazia isso boa. quando era criança, não era? Eita, coisa boa. Olha aí. Então eu vou lembrar de mamãe agora. Vou lembrar da minha mãezinha amada. Tá lá, firme e forte. Preparando ainda muita coisa gostosa Opa. pra gente lá. Porque olha, a idade traz também essa cultura né, do passado aí. que Vai ninguém ficando cada vez melhor. Cada vez melhor. Então hoje tá aí, ó. Vou com muita honra então. Por favor, meu Colocar a, a serraia aqui e lembrar um pouquinho do meu tempo de criança, das roças, das roças de milho, das roças de feijão. Eita, minhas irmãs trabalhando, meus irmãos trabalhando, papai trabalhando, mamãe. E eu lá, deitado debaixo de um pé de andaime, esperando a hora do almoço para comer uma marmita. Né? É sempre assim, eu ainda pegava umas beiradinhas dos ovos de um, de outro, lá da, da, da carne, que tinha uma misturinha, né? Então tem aqueles ovinhos fritos, tudo delicioso. Eu arrancava o pedaço. Escondido? Pegava escondido. Pegava e colocava um pouquinho de arroz por cima. Boa. Olha como é que você rouba um pedacinho de ovo na marmita. Tutorial. É, ó. <risos> você tira um pedacinho que você quer, de uma marmita, de outra. Aí você pega um pouquinho do arroz e joga por cima daquele pedacinho que você pegou. Quem vai comer nem percebe. Eu ficava lá. Hein? Meu... Tinha lá meu pai na roda. Era eu, mais seis irmãos, né? entre irmãos e irmãs, mamãe e papai. Eu, a, a, a irmã mais nova, não, não trabalhava, meu pai não deixava. Ele falava, não, vocês são, são crianças, vocês vão, vão para a cidade, vão... <risos> e daí, ó, eu ficava lá. Tinha um andame, para quem não sabe o que é andame, é onde a gente arranca o feijão, certo? Feijão seco, coloca tudo lá para secar mais, para depois bater o feijão. Certo. Aí, o que que acontece? Olha bem, eu ficava lá. Ele forrava o chão lá pra mim e ficava eu. Às vezes a minha irmã tem que ajudar um pouquinho, eu não. Ficava lá e nas horas, dava 11 horas a hora do almoço. Aí eu já ia lá abrindo as marmitinhas, arrancando um pedacinho de um, de outro. Ai, e assim, é. se ajeitava. Aí na hora de vir embora pra casa, ainda tinha esse, esse, esse lance. Eu falava pro meu pai, queria de, pra, pra viola. Eram duas taquaras, um monte de, de, de saca, aquele tipo de saco de feijão. Segurado, é, amarrado, um, costurado no outro. Que era de carregar o feijão na roça quando tava seco. Eu falava, eu quero deitar um pouquinho aqui, não dá pra levar. Oh, eu, aí às vezes pegava com meu irmão, levava ah, aí um pouquinho. Isso. Tudo isso. E ó, em casa muito unido, todo mundo. Foi um criado assim. É um pelo outro. Hoje, papai em memória, mas tá lá. Nossa família firme, forte e sempre junto. Graças Agora não sei se não vão ficar bravo porque eu comi, comi a mistura deles aí, hein? Ah, agora que descobriu, complicou. Isso é, traz essa lembrança gostosa. Olha que delícia. Agora é com você, 
Agora você vai fazer a mistura Agora a gente aí. vai só jogar um salzinho aqui, tampar, abafar e deixar cozinhar. Eita e coisa depois boa. a gente só vai se preocupar em comer. Isso, e claro, Isso. chamar esse povo bonito para vir para a mesa com a com gente certeza. aqui. Gente. Com certeza. Matar um pouquinho da saudade. Juntar a família. Eita, como diz o Zé Ernesto, saudade. Saudade. Ei, saudade, grande Zé Ernesto. Aí, ó. Saudade. Vamos matar, matar a saudade aqui. Vamos lembrar um pouquinho de papai, de mamãe, vamos lembrar dos avós e das boas coisas, que do chão você tira tudo. Graças Quem a Deus. Quem tem uma rocinha é. ali, planta de tudo, come se alimenta de bem. Tudo. Isso é um mato, mas um mato bom. gostoso. Mas bom, é não. bom mesmo. Pessoal, vem comigo que o trem tá ficando bom, mas bom mesmo. Olha só. Olha isso. Nosso feijãozinho já tá quase lá. Quase lá hein? Tá? Olha Só isso. deixar dar aquela engrossadinha agora. E aí, enquanto isso, só para completar esse prato famoso de antigamente, né? O feijão com macarrão. A gente vai fazer uma massinha para acompanhar ele. A gente hoje tem uma massa grano duro diretamente da Itália. Sensacional. O meu corte favorito, o rigatone. E detalhe, essa massa não vai ovo? Não vai ovo. O vegano, o vegetariano pode consumir que vai ficar alucinado. Eita maravilha, aí sim. E aí a gente vai puxar ela na pimenta do cheiro, que o Gilson maravilhosamente chegou, caiu de paraquedas aqui e trouxe pra gente, que vai ficar sensacional. Alho, manteiga e vinho branco. Vinho branco? Vinho branco, Opa. vinho branco, para deixar show de bola. Uma receita totalmente diferente. Diferente. É, eita coisa boa, só vou pegar o vinho e deixar no jeito. Opa, vamos vinho. complementar. Vamos Podemos lá? Bora. Vamos pôr a manteiguinha. Aí, vamos o vinho. Manteiga é vida, gente. E aí a gente já joga o restante dos ingredientes. Uma coisa muito importante que vocês têm que saber, tá? Para esse tipo de massa... Guarda a água do cozimento do macarrão, tá? Vai ter... Ó, essa água ajuda a espessar ali, tá? Então depois que a gente der uma dourada ali, a gente entra com o macarrão e começa a regar. Então ela vai ficar mais cremosa, mais gostosa. Serve pro, pro tradicional alho e óleo. Fica fantástico, gente, ó. Enquanto isso ela tá aqui, ó, dando uma douradinha. Vamos entrar com um salzinho maravilhoso. Deu uma pré-refogada aqui, ó. Já tá bacaninha. Vamos entrar com o nosso vinho, porque a manteiga e o vinho casam muito bem. Gordura e ácido. O ácido, no caso, é o vinho. Vinho seco. Vinho seco. Não pode usar vinho doce. Senão o vinho doce a receita vai ficar adocicada. Agora é só questão de esperar sair o álcool, entrar com a massa e ir regando aos poucos com a água do cozimento. Pessoal, o vinho já perdeu o álcool dele, tá? E agora a gente vai entrar com a massa. Nosso belo rigatone aqui. Ó, só com um pouquinho de trigo que o rigatone soltou, já vai engrossando um pouquinho o nosso caldinho, tá? Mas agora a gente vai entrar com o nosso belíssimo caldo que está quente, sempre caldo quente, tá? Para não ter retração da massa. Mexeu bem aqui, ó. Já tem aquela crema, ó. Que maravilha. Isso daqui envolve toda a massa. Fica bem saborosa, tá? E o nosso feijão também já está aqui, ó. Prontinho, bonitinho, caldoso, delicioso. Bonito, hein, Eita Ficou coisa Lindo. boa! Isso vai já já pra mesa. Já vai então, pra mesa. Então olha lá, ó. olha aqui. ó. Olha pra esse povo lindo aqui e fala ah. assim. A hora é agora. A gente. hora é agora, gente. Ele faz assim, então. Ó. A hora é agora, gente. Ah. Bom, tá aqui o nosso feijão, tá prontinho. Uma farinha que não pode faltar. E a nossa massa. Agora é hora da gente aproveitar e comer. Eita, coisa boa. E eu, como sempre, vou ter que ser o primeiro. Cara. Com certeza. Você Uma honra de servir, favor. meu querido. Puxa vida, que delícia, viu, gente? Agora eu vou chamar vocês aí de casa. É feijão com serraia, gente. Eita, coisa boa. Vem comigo, e macarrão, porque... Hein? E macarrão, não pode ir, né? Não, não Deixar pode. de falar desse macarrão, Exatamente. essa massa tão especial. Hoje, ao invés do arroz branco, nós vamos usar o macarrão também, matando saudade aí, né? Com certeza. Se usava muito o macarrão. 
junto com feijão, né? Delícia, delícia. Ficou bonito esse e feijão, feito né? por um mestre. Obrigado. Cozinheiro, Vou deixar aqui para trazer o um macarrão, até, macarrão você, até você. Até aqui, olha isso. Puxa vida, é a, é a melhor hora, viu? É a hora que eu mais com gosto. Com certeza, é a hora da comida. De dividir também. Toma aí com a camisa cheia hoje. Minha criançada toda aí. Aí, ó. Tudo filho do senhor? É, tudo filho do senhor. Ó, ah, minha criançada. <risos> Aos meus meninos, as minhas meninas aí. Que belezinha, gente. Quiser ficar à vontade de pôr uma pimentinha aí. Isso eu vou ficar, vou colocar mesmo, com certeza. Vai combinar muito uma cumarim do Pará, gente. Essa é a pimenta. Deliciosa, combina muito aqui com feijão. Vamos testar isso aqui agora. Vou, não vou nem pegar linguiça agora. Eu vou pegar direto mesmo a serraia aqui e lembrar dos bons tempos. Ver, verificar se não está tão quente, né? Pra Sim, ver se isso, a gente para não, não queimar o beijo. Depois. Deixa eu ver como que tá isso. Hum. Bom, mas bom mesmo. Esse traz realmente o gostinho da saudade. E agora, mais uma vez, é um macarrão, né? É a hora do macarrão. Boa. Vou esmentar só o macarrão também. Só o macarrão, também vamos essa lá. massa regada ao vinho seco. Vinho, vinho branco. Vinho seco e manteiga. Então agora, vem comigo. Hum. Nunca comi tão bom assim. Maravilha. O macarrão mesmo. top 10. Combina. Agora eu vou misturar tudo e vou comer, gente. Mas provei separadamente para poder ver se tá bom, se tá bom mesmo. Parabéns, Tony. Obrigado. E obrigado a vocês por estar nos acompanhando aqui. Claro que agora é nós. Vem com nós. Gente, tá bom, mas tá bom mesmo. Mas eu tô de olho nesse joelho aqui. Opa. Pelo amor de Deus, eu vou cimentar esse joelho agora. Mas todo ele, calma. Não, tem que Opa. repartir aí com a turma, pô. Ah, não, então tudo bem. Não. Desculpa aí, Desculpa. Todo mundo tá de ah, olho não. nele. Eu pensei que era pra mim. Eu falei, ah, tá no meinho ali, eu acho que é pra mim, né? Eu, eu, de, eu, eu deixo a sua parte magoei. mais o osso, ah, então. Magoei. <risos> que delícia que tá isso, gente do céu. Nossa, Nossa senhora. Você não Deus. precisa cortar, gente? Não precisa. Oh, soltando o osso. Nossa senhora. É bom, mas é bom mesmo. É danado e é na de amarga. bom. Dá nada de bom. qualidade. Agora sim, então é um assim eu posso, né? Lógico, hum. deve. Nossa senhora. É bom, mas é bom mesmo. Olha isso. Joelinho defumado, maravilhoso. Cozinhadinho no meio do feijão, Opa. no meio da serraia. Aí é toda a diferença, viu? E olha que maravilha que tá isso. Vamos lá? Tá derretendo. Ah, agora sim. Um pedacinho então eu posso. Eu achei que Deve, eu Deve, não, inteiro. você merece dois. Olha. Depois que eu te entristeci, aí você merece Não precisa dois. nem de garfo, olha isso. Olha isso. Soltando, não, olha isso. Ah, então é agora, vem de novo, vem comigo. Deixa eu ver. Hum. É bom, mas é bom mesmo, gente. Nossa, pelo amor de Deus, que delícia. <risos> Eita coisa boa! Pessoal, e assim a gente chega ao final de mais um vídeo onde eu pude levar para vocês um pouco mais de cultura. Trazer essa coisa gostosa da roça, botar num prato e levar aí de presente para vocês e claro, para nós aqui também, né Antônio? Opa. Voltar um pouquinho. Os bons tempos que vai voltar. Tá voltando aqui no canal Amigão Ailton Moraes. E para não faltar mais nada, né, Antônio? Com certeza. Primeiro, agradecer você. Opa, eu que agradeço. Carinho, de mais uma participação aqui. Tamo né? junto. Sempre trazendo essas coisas gostosas, ressuscitando aquelas receitas antigas e matando a saudade dos bons tempos. Com né? certeza. Então vamos colocar um pouquinho mais de cultura. É o toque do berrante nesse mundão de meu Deus. <risos> E até o próximo vídeo, se Deus quiser.